കൊറോണ ബാധിതരുടെ എണ്ണം രണ്ടര ലക്ഷത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ മേഖലയുടെ മേൽസമ്മർദ്ദമേറുകയാണ് വെന്റിലേറ്ററുകൾ പോലുള്ള ജീവൻ രക്ഷാ ഉപാധികൾക്ക് മാത്രമല്ല കിടക്ക പോലുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ദൗർലഭ്യം നേരിടുന്നു രോഗികളുടെ എണ്ണം നാൾക്കുനാൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതോടെ ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ എണ്ണത്തിലും അമേരിക്ക ഇന്ന് കടുത്ത അപര്യാപ്തത നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് സേവനത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ചവർക്കും മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒപ്പം വിദേശ മെഡിക്കൽ ബിരുദധാരികളെ കൂടി കൊറോണയ്ക്കെതിരെയുള്ള കുരിശുയുദ്ധത്തിൽ പങ്കാളികളാക്കാൻ ന്യൂയോർക്ക് ന്യൂജേഴ്സി സർക്കാരുകൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് നൂറുകണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കൂടി പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഇന്നലെയാണ് ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെല്ലാം തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഈ സർക്കാർ ഗവർണർമാർ ഒപ്പുവച്ച എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ലൈസൻസിങ്ങിന് ആവശ്യമായ നിബന്ധനകൾ മാറ്റിവെക്കുകയും വിദേശത്ത് ജനിച്ച വിദേശങ്ങളിലെ മെഡിക്കൽ ലൈസൻസ് സ്വന്തമായുള്ള എന്നാൽ യു എസ് എൽ പരിശീലനത്തിനുള്ള ഡോക്ടർമാർക്കും നേഴ്സുമാർക്കും താൽക്കാലികമായ ലൈസൻസുകൾ നൽകുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ വിവിധ വിസകളിലായി അമേരിക്കയിലുള്ള ആയിരത്തിലധികം ഇന്ത്യൻ ഫിസിഷ്യൻസിനും മെഡിക്കൽ ബിരുദധാരികൾക്കും ഇത് ഗുണം ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ചും അമേരിക്കയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ കൂടി ഇത് പിന്തുടരുകയാണ് എങ്കിൽ എല്ലാ വർഷവും നാലായിരത്തോളം വിദേശ ഡോക്ടർമാരാണ് അമേരിക്കയിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ റെസിഡൻസിക്കായി എത്തുന്നത് ഇവിടെ കുടിയേറണമെന്ന ആഗ്രഹത്തിലാണ് അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും എത്താറുള്ളത് എങ്കിലും യു എസ് മെഡിക്കൽ ലൈസൻസിങ്ങിന്റെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായുള്ള വിഷമം പിടിച്ച പരീക്ഷകളുടെ കടമ്പ കടന്ന് ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും അതിന് കഴിയാറുമില്ല ഇതല്ലാതെ ഇവിടെ കുടിയേറുവാൻ വിദേശ ഡോക്ടർമാരെ സഹായിക്കുന്ന കൊണാട് തേർട്ടി പദ്ധതി പക്ഷേ ഓരോ സംസ്ഥാനത്ത് മുപ്പത് ഡോക്ടർമാർക്ക് മാത്രമേ നിബന്ധനകളിൽ ഇളവുകൾ നൽകുന്നുള്ളൂ അതും സർക്കാർ പറയുന്നിടത്ത് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന നിബന്ധനയിൽ ഇതുകൂടാതെ മെഡിക്കൽ ഗവേഷണത്തിൽ പങ്കാളികളായും ചില ഇളവുകൾ നേടാവുന്നതാണ് ഇത് പക്ഷേ എല്ലാ വർഷവും രണ്ടായിരം വിദേശ ഡോക്ടർമാർക്കായി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ മിക്ക ഇന്ത്യൻ ഡോക്ടർമാരും യു എസിലെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം ആശുപത്രികൾ ധാരാളമായുള്ള മറ്റ് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറുക തന്നെയാണ് പതിവ് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ ഡോക്ടർമാരുടെ രണ്ടാം തലമുറ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തോളം ഇന്ത്യൻ ഡോക്ടർമാർ അമേരിക്കയിലുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ ഡോക്ടർമാരിൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് ശതമാനം വരെ വിദേശികളാണ് നഴ്സുമാരിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനവും ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് എയ്ഡുകളിൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് ശതമാനവും വിദേശികളാണ് കൊറോണയുടെ ആക്രമണം വീണ്ടും വിദേശ ഡോക്ടർമാരുടെയും നഴ്സുമാരുടെയും സഹായം തേടാൻ അമേരിക്കയെ നിർബന്ധിതമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഈ ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വിസയിൽ അമേരിക്കയിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണെന്നതാണ്